你好，哎，你好，我还请问一下，庄严庄总在哪办公？啊，找庄总啊，啊，在那边，哪个呀？那个穿黑西服在说话的那个，左边那个啊，是，好，谢谢。哎，你有预约吗？对对对对对，好，对不起对不起，你是庄严吗？你哪位啊？你是庄严吗？我是，你有事吗？怎么了？不，拿鸡蛋扔的。哈、啊，我嗖嗖，我跟你说，他要不是跑得快啊，我绝对我这满脸我给他开花。这有有什么问题吗？没没有，我，那他长什么样啊？我我还挺好奇的。还能什么样？就是千刀万剐的样。哎呀，真是的。哎，桃子，我以为干嘛不提前跟这个男的说他已经怀孕了呀？其实这个孩子吧，有的时候是可以改变这男人的决定的，真的。那这是不是是不是他自己就没发现呀？我我哪知道这样？哎呀，还能是什么呀？那就是没那个命呗，不是谁都能攀高枝儿的，你知道吗？哎呀，这魏魏呀，你说这岁数了啊，你说这流产了，今后再怀不上，你说怎么办呢？造孽呀！哎呀，你说要是谁都能到那枝头上去当那凤凰，那不都是凤凰，都是凤凰，这世界上也就没凤凰了。你说这是不是这么个理儿？是吧？是啊，是。所以我就说呀，这个，哎呀，妹妹挺好个孩子，真是给毁了。可不是嘛，您想想啊，这平白无故的遭这么一大罪，还得，你说他要年龄小嘛，也还好点儿，又这么大岁数了。哎呦，真是！哎呀，都怨彩萍，怨他妈，没把好关吧？命里有多大福就享多大福呗，非得在那挣吧挣吧挣吧，结果吧唧，完了。是不明啊，什么事儿呢？这是那个，你觉没觉得今天桃子那个表情什么态度特别不对呀、啊？嗯，哎，好像是有点儿，尤其是我在说到魏魏男朋友庄严的时候，他那表情特别不自然，我就想到啊，你说。桃子吹了三年，魏魏的男朋友处了三年，可是到现在哈、啊，桃子没见过魏魏男朋友，魏魏没没让他见，这为什么呀？而且吧，虽然今天就那么一晃啊，但是我觉得
，就他那个背影什么，好像特别眼熟。你你你你明白呀？明白呀？不是大爷，您的意思就是怀疑魏魏的男朋友是李威？那这不太可能吧？您想啊，这桃子跟魏魏从小一块长大的，又老在一块儿，啊。结果魏魏抢了桃子男朋友，那也太不像话了吧！哎呀，好像这是是不太靠谱。但是那是南彩萍的女儿啊，是不是看不出来呀？不，我还是觉得大爷，您是不是想太多了？也许桃子就是听到魏魏这些事儿，替他难受。要不然就是勾起了他原来的一些不好的回忆，是不是也就是这样？哎呀妈呀，大院士吧、嗯。可是我还是觉得不对劲儿，我就是觉得不对劲儿。来。姐，有什么需要帮忙的吗？啊，我想问一下，那个庄严是在这上班吧？啊，对，他是我们老总。哦，那个，我我有点事儿想见见他。你有预约吗？见他还得预约呢。啊、是，他比较忙。那没约就见不上啊。那你得给他打个电话，或者再约别的时间。没事儿。那个小姐，嗯，不好意思啊，就那个，这个庄总，他是哪人呢？这个我还真不知道。哦，嗯，他他一直在这儿，还是那，还是从哪儿过来的呀？他，呃，我听说他好像是从美国回来的，以前在纽约大学念 MBA。啊 ，MBA， 嗯，那我弄错了，我弄找错人了，好像不是这人儿啊。没事，哎，庄总，这有您的快件。李威，臭不要脸的，你干坏事你改名是吧？你装严，你，我看你装蒜，你什么？干什么？干什么？警察，住手！就大家出去，出去，出去！干什么你们？离我远点！离我远点！我有高血压，我我我躺地，你信吗？别耍无赖啊！是吧？我往哪儿？无赖！我往哪儿出？我出我出什么？我别报警了！离离离离！出去！站住你！你跑什么呀你？你害怕了是吧？疯婆子，在这报警啊！我跟你说，我跟你没完！你们这什么什么什么装总，都不是个好东西！干什么？出去！马上出去啊！出去！有病是吧你？警察，你出去！干！我跟你讲，等着呢。哎呀，我跟你们说啊，你们都死了，万一这个不是个好东西，我跟你说，听到吗？快点，快点，快点！你看改名，谁的名我就不认识你了，臭不要脸的。姐，那个这是那什么是大厦是吧？是的，这前台就在在那儿，我看见了，谢谢你啊。有什么需要帮忙的？不好意思啊，我感冒了，还病毒性的，用纸巾。啊，这，哎呀，杨姐，那个董事长在吗？啊，董事长在，你找他有事儿。有事儿，但是我今天不能上去，你看，传染的。你那个把这封信交给他。十万火急啊！啊，我一定转交。谢谢你啊，好，拜托啊。
。呃，关于跟美国 ITO 网络公司合作的事儿，我昨天连夜又把方案调整了一下。哎，你看，今天不谈这个，你先看看这个，这个对公司造成了很坏的影响。就俩神经病，疯子！这要不是照顾公司形象，我直接就打幺幺零报警了。这，这俩就就肯定是认错人了。是他们认错人了，还是我认错人了？我是该叫你庄严呢，还是叫你李威呀、啊？什么意思？我没懂。我前两天接到一封举报信。心里说你身份造假，学历也是造假。社会太复杂了，我我不知道，在工作当中可能得罪了什么人啊？就这里边肯定有误会，所有的问题我都可以给您解释清楚。我还可以肯定一点，这一定是小人陷害。你给我看看这谁写的？信是谁写的，你就不用关心了。公司做了一个决定，希望你自动离职，尽快办理交接手续吧。不至于吧，杨总？就就因因为就就就因为这个？咱这么说，不管我有没有学历，我的身份到底是怎么样，您心里最清楚。我是为公司立下汗马功劳的，哎，我就算是没有功劳，苦劳总是有的吧？没有苦劳，我疲劳总是有的吧？就因为这个，这不是卸磨杀驴吗？啊，我不能接受，我向董事局反映情况。董事局也接到了同样的一封信。董事局对各公司高管的要求你是知道的，绝对不能允许弄虚作假、道德败坏的人留在公司。所以，我给你个面子，在董事局做出决定之前，我希望你自动离职。弄虚作假，还道德败坏。那您现在把我一脚踢出去，您就不怕我这道德败坏的人，上您这个竞争对手那儿，把您底牌给掀了？我可掌握公司不少商业机密呢，到时候您的损失恐怕就不只是千八百万了吧？没考虑？你到现在还敢威胁我？这封信来了以后，我好好查了查你。上个季度有一百多万现金不知去向，上哪儿去了？就这事儿，你可以直接去坐牢了，别给脸不要脸。其实，杨总